，唐营长，这是庄副营长特意嘱托我交给你们的。这位是情报部的范世煌，范部长，是国军苏淮战区司令官韩世举的情报顾问，怎么样？太来了！哈，幸会，幸会啊！这位是李吉镇的保长冯华文。哦，顺便说一句，冯保长现在可是藤野司令官的红人，大有前途啊！虽然说韩司令不愿意投靠皇军，但对新四军的态度。和我们保持一致的，对对对，这不听八司令说，范部长有事相商，我一大早就从李集镇赶到这三部镇，还望范部长多多赐教。好，既然这样的话，我就开门见山了。情报是打胜仗的基础，作为韩司令的情报顾问，奉他老人家之命，意在这个三部镇建立一个情报站。为他剿共提供可靠的情报，为此，我需要很多专业的情报人员。不知冯保长有没有这方面人才提供啊？哎，有，真有这么一个人。哎，范部长，李吉镇就有一个专门靠出卖情报为生的情报贩子，不问政治，不管派系，只要给钱，什么情报都能搞到手。典型的有奶就是娘的主儿。哦，好。那能否请冯保长从中安排，帮我引荐引荐？哎，这个这个。哈。至于犒赏嘛，这这这这。这多不好意思啊！无功受禄，实在是羞愧难当，哎，羞愧难当。瞒得了一时，可瞒不了一世。既然这件事情要让贺兰知道，那我们就早点告诉他嘛。我说过要瞒贺兰一世了吗？有些情况你考虑的太简单嘛。贺兰和庄严两个人以前都在上海存是地下工作，那相恋多年了。后来，庄严的身份暴露，这才把他调回淮北根据地。这次首长下决心把贺兰调到这儿来，除了因为要成立便衣队，需要一个像他这样在白区工作有经验的同志之外啊，也有照顾他们小两口的意思嘛。嗯，所以我的意思是说啊，这件事儿呢，咱们，咱们先缓一缓，稍稍的吹点风，对吧？人家毕竟是个女同志嘛。你老拿你自己在感情问题上的抗击打能力来要求别人，这不对啊！我同意局长的意见。老实说，本来我连你们俩也想瞒着他，现在想想不行。如果不把庄副营长牺牲的事情告诉你们，万一你们当着贺兰的面告诉了实情，那就全漏了。关头，啊，你跟庄严可是亲密的老战友。又受到了烈士之托，照顾其家属。好，那我们就听你的。但是到时候你别怪我没有提醒你、啊。我们每天都是要和贺兰见面的。我倒想问问看，如果说从明天开始，我们得用什么态度来面对贺兰？中华，这样吧，他的遗物我先帮他保管，等找到合适的机会，我再把他交给贺政委，这样行吗？庄严副营长起，这说明贺政委一直在给他写信。如果贺政委再给他写信，这可怎么办呢？哎，这还用说吗？贺兰肯定会继续写，而且我告诉你，只要这个信一到了侦查营，侦查营的领导一说出来，到时候怎么办呢？你们说的都对。
其实啊，我不想把这件事急于告诉贺兰的真正原因，是因为军区首长很快就会给我们编译队下达一个重要的任务。在这个任务完成之前，你们把“庄严牺牲”这样一个噩耗告诉贺兰，他能承受得住吗？啊，他毕竟是个女同志啊。如果因为这件事情影响了咱们整个战斗任务的完成，谁能冒这个险啊？所以在这种时候啊，只能是先牺牲一下个人的情感。以后找机会再把这件事情告诉荷兰，我相信他的思想觉悟，他能够理解，啊。哎，局长，他如果给侦察营写信怎么办呢？嗯，你去把喜子叫来，我直接跟他下命令。以后荷兰写给侦察营的信，都统一交给你，你一并保管。哎呀，特殊情况，特殊处理吧。好吧。好吧，这件事儿就先这样，啊。你叫司机，这倒是很有意思。你用一个职业作为你的代号，特工惯例嘛。既然我负责为你开车。索性叫我司机也方便些。啊，我正想问你，吴怀仁有没有什么特殊嗜好？他这个人嗜好很多，尤其是对于女色方面。你想一想，此人共娶了十三房姨太太，据说每到一处都喜欢沾花惹草，寻欢作乐。这一点我们倒是可以利用一下。你想办法让我靠近他。好的，我马上安排。不过你一定要注意安全，具体实施暗杀一定要由我来完成。你放心吧，今天晚上就让他死在花下，做个风流鬼。咱们得抓紧时间了，上级要求我们今天晚上必须把他除掉。好。嗯、什么事情这么急啊？你要是知道枪炮的价值，掉脑袋都想干。那你说说看，什么情况值得掉脑袋？杀藤野的事儿，想不想看？你是不相信对吧？这可是天大的情报啊！情报可靠吗？好，我告诉你，苏淮战区司令韩世群有个情报顾问叫范世煌，知道吗？啊，他通过冯华文找到我。邀请我跟他合作，顺便交换一下情报。我就用了一个价值不大的情报，和他换来了这个。黄老板，这可真是一份绝密的电报啊！您先别激动，您看看手表，现在几点了？五点半，对，再过四个半小时，藤野一上火车，这份电报也就值一只油条的价钱。有什么大惊小怪的？哎，我问你一下，这个范世煌什么时候给你的这个？就在你前脚半小时刚走来。你以为这个滑头会给我什么好东西？他也就是看这份情报，时间快到，才装模作样的拿出来跟我做交易。我还觉得亏了。从这儿到县城火车站，顺利的话，得两个半小时。是，你要是想杀他，就赶紧的走。这份情报上都说清楚了，轻装简从。我估计啊，他不会带太多侍卫。这个汪伪政府的李次长啊，原来在日本留学，和藤影是好友。据说。李次长曾经送给藤野一幅国宝级的名画，藤野是爱不释手。这回李次长的女儿要结婚，我估计藤野就是去参加婚礼了。这你也知道？哼，干情报的不存点信息，哪能混得下去？好了，我
我什么都不跟你说了，我赶紧走，钱我回头再给你啊。哎，这次电报啊免费，如果你要是得手了，我倒请你吃大餐，看大戏。出发吧！出发！哎呀，张老板，请请请，玩高兴，玩高兴啊！哎、对对对，赵会长，哎呦，周老板，你好你好！哎呀，林芝小姐，我介绍一下，这位就是今晚酒会的主人，本县商会会长，也是本县最大的富商，赵鼎贵，赵会长。你好啊，赵会长。见到您非常高兴。哎呀，郑老板，在这大上海来的灵芝小姐面前，你我都是乡下人。不过郑老板，我可真的好好谢谢你啊，能让这么高贵漂亮的灵芝小姐光临寒舍。公馆是蓬荜生辉啊，我本人更是三生有幸，风光无限啊。您太会说话了，赵会长。我是从徐州回上海，路经本县。恰逢赵会长举办酒会，啊，有盛情邀约，我应该谢谢您才是。哎呦，林芝小姐恭维了，恭维了。<笑>能助会长一臂之力，在下不胜荣幸。这样，我先走一步。林芝小姐，车先送我，然后回来等你，请尽兴，尽兴。好好好好，郑老板，好好好好好，慢走慢走。哎呀，林芝小姐，今天晚上的贵宾来了，我得去迎接一下。你看您能跟我一块吗？这样我会非常的有面子。吴旅长，吴旅长，哎呀，欢迎您大驾光临。卑卑职已经恭候多时了。这位是。这位就是今天晚上酒会的首要贵宾，混编保安十三旅吴旅长。吴旅长，这位是大上海来的名媛林芝小姐，是卑职今天特意。哦，林芝小姐，幸会呀、啊，幸会。鄙人仰慕小姐的美貌与高贵，怀人愿。为你效劳。谢谢。哎，兄弟。局长，您二位可真是今天舞会上的绝配啊！羡煞我也，羡煞我也啊！<笑>赵会长，你能把这么漂亮的灵芝小姐介绍给我认识，太令我感动了！<笑>哎，灵芝小姐，能有幸认识你，缘分呐、啊！来，我敬你。还是我敬您吧林子小姐，你唱的真是太美了！谢谢夸奖
。不过我明天就要回上海了，啊、我看我们还是慢慢来吧。哎呦，我的小姑奶奶，你这不是要我的小命吗？哦，你这话言重了吧？如果我真要你的命，你给吗？呃，给，一定给。宁在花下死，做鬼也风流嘛。<笑>嗯、那要不然去我那儿吧。那，咱现在就走。<笑>这就叫今朝有酒今朝醉。明日做鬼，明日休。能摔得这么响，摔给谁看呢？不好，情况有变，失物外人老婆。哎呀，石太医，这什么风把您给吹来了？吹什么吹？就说你缺德，赵灵贵，成天就知道拽着我们家老吴在外面画去。石太医，这真是冤枉死了我都。这这，你傻瓜嬉皮笑脸的。我告诉你，我可是请了私家侦探的。别以为我什么都不知道。哟，这位小姐是？你好，我叫灵芝。这位就是吴太太吧？长得这么漂亮，要在我们大上海，没准还能当个明星呢。你你是上海来的？啊、哦，上海我还是蛮喜欢的。哟，你这件貂皮真好看，蛮名贵的吧？还行吧，外国货。要是你有机会来上海啊，我送你一件。你看看老吴，人家上海来的小姐穿的都是名牌货，你再看看我，长这么大，南没过过长江，北没渡过黄河的。身上没一样值钱的东西。你看，你看，你看，你在那说这些干啥？好了，好了，好了，明天我就带你渡黄河、跨长江，给你买洋货，行了吧？哎、你看你。哎、好了，好了，别在这儿，别在这儿聊了，咱进去吧，吴队长。走走走，进进进去，来来来，来来来，怎么又进去了？哎呀，灵芝小姐，你受冷落了，实在是抱歉。你看今天吴旅长，哎，他也不走运，十三姨把他看得那么紧，我是实在没什么好办法，把他支开啊。我倒是没关系，只是。不知道你们那个吴旅长到底是怎么想？他可舍不得你啊！你看不出来吗？他是在应付十三姨啊。那还不赶紧想办法？要不然我一个人待在这儿多没意思。他让我来跟你说一声，劝你明天先别去上海。那怎么可能？我不瞒你说啊，我回上海，可有一大堆的军政要员等着我呢。明天我要去见日军警备司令部的司令，还有松井旅团的松井少将。后天我还要去见警察总署的署长。你说说，我怎么可能？为一个小小的保安旅旅长耽误我的行程呢？你说是吧？哎呀
。林芝小姐，你这腿都软了，谁知道你有这么大的来头？这个话一定要告诉吴旅长。吴旅长他是靠日本人吃饭的，他如果知道了你这些，肯定会跪在你面前来讨好你的。哎呀，灵芝小姐啊，你怎么不早说？啊？哎呀，我本来不想说这些的。大家萍水相逢嘛，你看看现在搞的，好像我非得要跟他怎么着似的，这叫什么事儿啊？我都快急死了，你也别着急。其实，办法倒是有一个。报告吕座，藤野司令官紧急召见您，刻不容缓，马上就走。藤野司令官不是带人请想去了吗？怎么回来了？哦，回来了，今天下午刚到。呃、您看，那还看啥看？马上去见。吴队长，嗯，什么事这么着急啊？你在这舞会刚到兴头上，那个藤野就是个催命鬼，哪回叫你？你分个场合，多少次了？我好不容易有空跟老吴在一块玩，他准保有事把我俩给分开。哎、这个藤野什么东西啊？啊，好了好了好了好了，别啰嗦了。这军艺无傻吗？你看你，副班长到，带领弟兄们把太太送回家，记住。加强警卫，不许离开住所半步。有什么情况，随时给我打电话。是，太太，我走了。啊。哎，早点回来。哎呦，你又不是不知道，那藤野司令官他是个夜猫子，哪一次不得到天亮才放我回来？我回去吧，回去吧啊。你哥走，不打扰。计划有变，把枪给我。怎么？你想亲自动手？绥宁饭店小姐啊，可真是不容易呀、啊！啊，你这一招，金蝉脱壳，真是令人佩服。啊。
，六子小姐，六子小姐，我刚刚听完赵部长对我说起你在上海与日本皇帝的关系和背景，坏人，我是大为惊喜。今后，坏人的前程和身价。就全靠林子小姐在日本人面前多多美言啦！此前呐，我只是被林子小姐的美貌所打动。就想给你做一个细水远仓，现在想起来，我真是罪过。林子小姐那是何等的高贵啊！我真不该有这种卑劣的非分之想啊林子小姐，我坏人真是微不足道。望林子小姐原谅我此前的过失与放肆，多多的提携坏人，栽培坏人，给坏人一个平步青云的机会。这里给你磕头，跪下。哎，列列子小姐，你。今天让你死不明白。我是新四军便衣大队政 委， 贺兰。我代表淮北边区人民政 府， 宣判你的死刑。按时间，他们应该出场了。反正是接应任务，参谋长，啊，不如咱们突围进去，直接掩护他们出城。好，行，这样吧，先把城楼上的岗哨控制住再说。嗯，走，走。哎，你们干什么呢？啊，我们做生意的。这么晚了。明天再来吧。哎呀，老总，行行好吧。嘿，葫芦，你打上面的，其他的分头系统。哎，小姐，您这是上哪儿？我们吴旅长呢？你们吴旅长累了，休息了，我去给他买点宵夜。啊！站住！吴旅长被杀了。什么？
，是长官，是是。快关闭车门，关闭车门，快！你们，你们快走！我掩护你们。敌人在后面。我们师长，快走！哇，嗨！幸亏有关参谋长他们接应，不然我们可能都出不了城。关参谋长？嗯。他们什么人？军区便衣大队。啊，原来是他们。你认识他们？啊，听说过，不过我很快就要带领他们投入战斗了。哦。认识一下吧，林志同志，这位郑老板。是北混编保安十三旅旅长吴怀仁的参谋副官，吴怀仁现在死了，他马上也要离开了。林志同志，干得漂亮！司机先生，哎，我现在是不是可以不用叫你的代号了？淮北军区三十九团特工部副部长高德良，临时奉命配合你工作。你好，林志同志，希望这次配合能让你满意。我很满意，特别是刚才的那个宵夜，希望有机会还能跟你一起战斗。很难说了，这次任务完成以后，我就要去编译队报道了。哎，尝尝那个砂锅，哎，啊，吹着馒头一家的菜，能喝了多喝啊！呃，我这样，我说两句啊，也算是个总结，好不好？好，好。呃，昨天这场战斗啊，是咱们便衣大队自组建以来取得的最重要的一个成果，啊，杀了这两个王八蛋，比杀二十个肖德贵和何尔刚那作用还要大。军区首长已经来电，建议给我们便衣大队集体嘉奖，同时。给大队长和政委记个人二等功，我完全支持啊！好，来吧，同志们，咱们干一杯啊！哎，啊，来，这政委啊，走，咱们去敬他们一个。好，他们也很辛苦，来吧，不客气，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，来来来，干干干，好，村长，好，干，好，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，高副大队长，虽然这次军区没赢立功，但是你在我心目中啊，已经立了功了。<笑>作为参谋长，我以后一定好好配合你工作。来，我敬你一杯。我们这真不美啊！你光这个吃。得了，哎，哎，高德良，怎么了？不高兴了？我问你，那个叫什么关涛，他哪个单位的？四师的。四师啊？啊？你老部队啊？啊，我跟他是老战友了。哦，怪不得，你就把那个参谋长让给他做了。哎，德良，你这话说的，你说这参谋长是我说让谁干谁就能干啊？我就是冲这个参谋长才来的。哎，德良，庄严，你又很久没有给我回信了，你一定又想说你忙，对吧？
，我们其实也很忙，最近便衣队任务很繁重，你看我都有时间给你写信，你为什么就不能给我回信呢？对了，告诉你一个好消息，我来到便衣队之后，独立完成了一个特殊的任务，军区还给我立了一个二等功。喜子，到。我有一封信，帮我寄出去。是。我还是那个意见，只是包不住火的。龙腾，我看现在是时候，你得亲自出面跟他说清楚。哎，是到说的时候了。这次打了大胜仗，又立了二等功，啊？不，现在不合适。为什么不合适啊？局长刚才说了，贺兰打了胜仗，又立了二等功，他肯定会把立功的消息告诉庄严，希望跟庄严一块来分享。你现在告诉他庄严牺牲了，那对他打击多大？他会怎么想？嗯，你这么一说呀。还真是这么个道理，局长，会有什么事啊？哎，关涛，你是不是怕他乐极生悲啊？哎，反正现在是不合适，这是我的直觉。嗯，好，那就先放放再看，好吧？哎，大队长，你的意见呢？我没什么意见。我的意见就是，少数服从，多数败。庄严若是知道了我们的良苦用心，他一定会理解，并且支持我们的。哎，局长，嗯，他来了。啊！关掉，关掉！我，哎，小王，都笑出来，听见没有？局长，我笑不出来呀、啊，现在我。哎，关掉。是你主张瞒的，就给我瞒到底。我现在看你的了，哎，别拿了，动手！哟，这是怎么了？什么事儿啊？让你们三个大丈夫这么高兴？啊，哎、啊、呦，我刚才给他们俩讲了个笑话，你看把他们俩笑的。啊，对对，关涛啊，你看看你，眼泪都笑出来了，笑点太低。何兰，哎。你来的正好啊，就等你了。来来来，大家都坐。好，老弟，这次没少赚吧？我要是说我一分钱没赚，你也不信呢。随你怎么想吧。藤野呀，连队司令，多大的一条鱼，就让你这么给贱卖了。我现在还真是有点后悔了。怎么那么便宜的就卖给了你？得了，我和你交换的这份情报就没有含金量吗？再说，也就是我才要你这份时限已到的情报。拿到电报，离藤野上车就剩四个小时，我就是把他送给天兵天将，也未必追得上他呀。换了别人，谁要啊？可你老弟厉害。不就是送给了天兵天将了吗？没想到你老弟在那边也有人，也有人呢。你头一次搞情报，搞情报的哪边没人呢？你没人吗？别说你了，就是你们韩司令跟新四军那边不是也有熟人吗？据我的印象中。上个月，韩司令就和新四军签订了一份共同对日作战协议。我那边的人杀个藤也算什么呀？好啊，老弟，既然你那边有人，能不能给老哥哥透露点货真价实的东西？干嘛呀？干嘛？挣钱呢？让你挣钱，你不怕天兵天将？你不怕
，我怕。你傻呀？这事儿你要不说出去，别人谁知道是你透露？这事儿你要不说出去，别人谁知道是你透露的？嗯？你要哪方面的？全方面的。不瞒老弟说，我在那边已经织成了一张大网，涉及各个方面。每个月不敢多说，七八份有价值的情报还是能收得上来。这不，韩司令要抢占新四军的地盘吗？我的情报为他的抢占计划起到了重要的参考作用。哎，你可别跟我说这些啊，像是说漏了嘴似的。如果新四军知道了这事儿，回头你再来找我算账。<笑>老弟，好人品，讲究道上的规矩。不瞒你说。我还真就是故意说漏嘴，意思很简单，来而不往非礼也，也想让老弟给我来那么两句说漏嘴的呀。老兄，你可是韩司令的情报顾问啊，你怎么能？哎，我是韩司令的情报顾问，我一边顾问他想要的情报，哼，顺便也顾问顾问他的情报谁想要。只要价钱合适，拿去吧。嘿，你这不是双面秀两头翘吗？嗯，我守着韩司令这么大的情报员，我不赚钱，我傻呀。刘夏慧的坐怀不乱，我来不了。守着个金山，不捞点我也做不到。搞情报嘛，就不要谈什么立场。要是谈立场，我怎么挣钱，怎么混这口饭吃，啊,啊？<笑>韩世菊不是准备抢占，而是已经抢占了我们一部分根据地。这个情报已经过时了。过时了？对。这个范世光给的情报不是现实的，就是过时的。哼，吴科长，他这个情报贩子没有给你假情报，已经算是不错了。毕竟他也没有义务为我们收集情报，只要你和黄老板能够辨别真伪就行了。过时就过时吧，别往心里去啊。倒是这个范世光他说的，他在我们的内部。织了一张网，恐怕是真有其事。我上次在边区政府开会讨论反特工作，政府保卫部的人跟我说呀，他们抓了一个特务，就曾经交代过什么网不网的事情，但是这个特务的级别太低，说不出个所以然。我在想啊，特务说的这张网，和范世煌说的这张网，两者之间啊，会不会有什么关系？你找到黄老板。再摸摸底。好的。那特务说的这个网，实际上就是范世煌编织的网，要不要把范世煌控制起来呢？那就不是控制，是逮捕。嗯，不了得了，在我龙头的管辖区域内织什么网，那不是麻子敲门吗？怎么讲呢？坑人到家了吗？这现在啊，还不是逮捕他的时候，毕竟没有证据。那好。我去找黄老板，再摸摸底。嗯，吴科长，那黄老板看来是个有正义感的人。这次能够击毙藤野，全都是因为他提供了情报。我想，你是不是可以以党国的名义替我好好的谢谢他？现在大家都知道，杀藤野的，是便衣队的大队长陈中华。再让我往党国的脸上贴金，人家该说我没有诚意了。我就以你的名义谢谢他，反倒会让他感到很自豪。我打断一下，王吉区委的事情，调查的怎么样了？哦，我们正在研究这件事儿呢
。虽然说在王吉方面呀、啊，没有查出是谁泄的密，但是可以肯定，王吉区委里一定有内鬼。上午我听武科长说起这个范世煌了，能否把这个人抓起来，进一步深挖？啊，现在还不到抓捕范世煌的时机，因为这个范世煌啊。号称是韩世举的情报顾问，而韩世举跟新四军之间的关系一直是非常的微妙，在缺少确凿证据的情况下就抓他，这个韩世举一定会以新四军破坏团结、乱抓他的手下，影响共同抗日的大局为由，大做文章。哼，这句话，这个韩司令说得出来。嗯，你说他反共吗？他的确是在抗日。你说他抗日吧，他又是老蒋积极反共的急先锋，这里面的关系啊，的确是微妙复杂。是啊，局长，要是没有什么重要的事情，我要到毛妮子那儿去一趟。好吧，你先去忙吧。嗯。局长，我倒同意贺兰同志刚才的说法。逮捕范世煌，寻找突破点。现在除了他，局长。你还有任何的途径能够尽快搞清楚问题吗？没有。但是，如果我们逮捕了范世煌，就能够知道他有没有这张网，没有就放了他。但如果真有这张网，那么这张网是由谁架构的？谁又是这张网中的网眼？不一切都明朗吗？你管他范世煌是韩世举的人还是韩部举的人？抓住我们内部潜伏的敌人，不比顾及他韩世举更重要吗？你等等等等，吴科长，马上找到黄老板，我需要越多越好，有关范世煌出卖韩世举情报的证据。报告，进来。参谋长，哦，喜子，喜，啊，政委什么时候给你的？昨天晚上。哦，以后啊，早点送上来啊。是，去吧。几位分头行动吧。反正新四军的地盘，咱们是要抢几块过来，不然总统那说不过去。反正好人恶人都由我来当。韩司令你好，我是淮北军区便衣大队大队长陈中华。啊，哎呀，也不知道龙局长这葫芦里卖的是什么药啊。其实这事儿根本就不用大队长出面，我跟老韩也熟，我一个人去就行。老高，局长这样安排，算有他的道理。我们只管服从就是了，千万别发牢骚啊！谁发牢骚了？我就是表达一下我的个人意见。你这么说什么意思啊？别以为你比我多兼了一个参谋长，你就可以事事告我一顿。情报部门呐，有他们的独立行动计划和规律，我也不方便干预。我对边区的情报不感兴趣，让他们不必在那上面多费心思。哼，韩司令恐怕是言不由衷吧？有种，有种。话又说回来了，国共双方谁在谁的内部没有几个眼线呢？啊，各自利益使然，不同政见使然，信仰差异使然嘛。正常。啊，韩司令，我想请问一下，如果有人在这个时候以高价贩卖情报？
给鬼子和汉奸，那您还觉得正常吗？去把情报部长给我叫来，我有话要问。是。妈的，卖给谁也不能卖给鬼子汉奸呢。陈队长，既然受损失的是你们，我一定把这个人查出来，交给你们严办。以表达我跟新四军共同抗日的诚意。嗯，那好，韩司令一言九鼎。此人一旦抓获，我们一定会立即严办。此等败类，必须严惩。来，陈队长，吃点东西啊。啊，韩司令，我再请教你一个问题：如果你的部下……趁着这战乱的时候，打着你的旗号，在外面干了一些吃里扒外的勾当，你会怎么处置？拉出去毙了！你说是我的部下？嗯。报告。司令，您叫我。介绍一下，啊。苏淮战区情报三部部长范世煌，情报方面的专家，我的得力助手。他最大本事啊，就是深入一线，亲自搞情报。老范呢，这位淮北军区的朋友来说，说咱们的人在边区政府有卧底，把情报都偷出来卖给鬼子汉奸了，这可不行啊！我已经答应这位便衣大队的陈队长了，有你配合，把这个人抓出来严办。啊啊，是，那就有劳范部长了。哎，要我说，你跟韩世举谈什么呀？谈什么都是白谈。他态度怎么样？蛮好的，他说愿意配合我们调查。有好的态度就好嘛。一命。没事吧？靠，这个子弹也是打出去，嫂子可就……嫂子怎么了？哎哎哎！大队长，啊，大队长。呃，这马驴子的意思是什么呢？就说万一您要是有个三长两短，那嫂子不得跟我们拼命啊？啊，对对对，啊，对对对，行了，差点出事儿，还有心思开玩笑？这说明啊，你去找韩世举，有人害怕了。但这件事情告诉我们，要随时保持警惕，不管是任何情况下。大队长，我觉得呀、啊，今天葫芦表现不错，沉着冷静。葫芦啊，枪法准啊！德亮，刚才的事情谢谢你。哎，还真是，今天手工应该记在高副大队长身上。没什么。马雷子，你和王小阳清理一下现场，我先带队回去。是是是，走走。你还是坚持认为那个狙击手是范世煌派的，肯定是他，因为我们已经严重的威胁到他的安全。范世煌他这次弄巧成拙，不但没把我们干掉，反而把他自己的身份给暴露出来了。所以我先确定，这张网一定存在。韩世局手下打黑枪的可能性一点都没有，应该不会啊，他没有理由要杀我们。嗯。看来这个范世煌不抓不行了。那好，先抓了范世煌
，免得他找机会逃掉。好，中华，你马上去找吴科长，让他约见黄老板，引蛇出洞，立刻抓捕范世华。是。老高，小伟，来，老高，喝点水。哎，谢谢啊。你好像有情绪啊，啊？小伟。我想打报告啊，调离便衣队。为什么？我是这个便衣队的副大队长吧？当然是了。那为什么他们不把行动计划的详细内容告诉我？这明显就是看我不顺眼嘛！啊，我是新来的，可我也是带着工来的呀。老高，你这个思想可不对。你先听我说完。说实话，我来这儿就是为了当参谋长。可现在呢？哦，他关涛当了参谋长啊，他凭什么呀？用智慧、谋略、文化、心理素质，我哪里也不比他强。他倒当上参谋长了。咱不说参谋长的事儿，我以前好歹也是敌工部的副部长，可我现在成什么了？望风的啊！是我能力不够吗？不是吧？哎，咱俩上次那个任务，刺杀吴怀仁。如果不是十三姨突然出现搅局，那吴怀仁那个，那吴怀仁是我的枪下之鬼啊！老高，你说了这么多，我现在才算听明白了。你的这个情绪，是冲着我来的，对吧？我可没有啊。你听我给你分析一下。上次咱们俩那个行动，原先定的是你来打主公，我来做你的副手。谁知道遇到了突发情况，我做了主公，你做了我的副手。军区还给我了一个二等功，所以你心里觉得不平衡，对不对？我不是那意思，老高，其实我可以理解你的心情。你看哈、啊，咱们当兵的。谁不想打主公，谁不想争先锋，谁都想立功，对不对？所以你的想法没错，可是你这个想法太偏激了，再这样走下去会很危险的，老高。其实你今天不来找我，我还想找个机会去和你好好聊聊呢。我想谢谢你，上次的行动如果没有你的配合，那我们根本无法完成。所以这次行动的成功，你才是真正的功臣。如果没有你配合我，我也不会有这个二等功。老高，真心的谢谢你。嗨，我，我今天也就是心里不舒服，来找你聊聊。你不是政委吗？有一点，我希望你能清楚，你的能力，大家是有目共睹的。哎，把心里话都说出来了，也舒服很多。以后再有什么心里话，随时来找我，好不好？谢谢你听我说这么多。干嘛那么客气？
，我们是战友。我走了，你早点休息吧。好，不送了，老高。报告，十旅官阁下，新十军战俘押到。呀日本鬼子连战俘都不放过，已经到了丧心病狂的地步。军区首长指示我们，立即炸掉三浦镇的鬼子炮楼，为牺牲的烈士报仇。小鬼子，死定了！三浦镇的据点是鬼子扼守京浦县重要的据点之一，共有三座炮楼，每座炮楼约有二十个鬼子和部分伪军。我要求的是。干净彻底的，统统杀光。鬼子来咱们中国本身就有罪恶，我们的同胞现在在流血，今天不严整，心思手软，明天我们会受到历史的审判。军区派了两名爆破手，携带炸药，前来支援我们，由马洛负责统一调配使用。另外，第三批新队员即将加入便衣大队，便衣大队也由此成立一中队和二中队。由关涛和高德良兼任一中队和二中队的队长，全部投入战斗。好，大队长、政委、参谋长留一下，其他同志各自准备。是是。我完全赞同中华刚才说的，任何心思手软。都将受到历史的审判。这次行动，一定要把三浦镇炮楼的鬼子打疼，不然的话，难解我心头之恨。行动之前，要把鬼子的活动规律侦查清楚，做到万无一失。有一点我要提醒你们：这次行动是去炸三浦镇的炮楼，范始皇的账，我们就先给他记上。据武海章的情报，范始皇在三浦镇。建立了一个情报点，汉奸特务活动频繁，所以你们的侦查和行动过程一定要保密。喂，干什么的？送粮食的。三娃子，你这些天的这么一嗓子不累啊你啊？累得很呀，红叔，要不黄金不踏实。三班长，放行。好嘞，好，好，好，好，好，好。三班长和店员辛苦了，哎，今天怎么没见黄军出来呀？他们的司令来了，在南炮楼训话呢。哎，红叔，今天这几个怎么看着那么眼生啊？哦，上次那几个给黄军修炮楼去了，估计得半个月才能回来呢。你们催粮紧，没办法，我是临时调来帮忙的。这个人没问题吧？哎，我红叔你还信不过吗？没问题啊，不是信不过你，我得当兵吃粮呀，没辙，例行公事，都搜一下吧。兄弟们，搜啊
才十点半，这么早、啊，他今天这顿饭到底请的什么人呢、啊？他现在不肯说，说等那人来了要给我们一个惊喜。估计范世煌会不会来、啊？冯华文连我都叫了，应该会叫的。范世煌要是来啊，我就去吃一顿，否则我就不去了。眼下三浦镇啊，特务众多，我不想贸然认识一些不三不四的人，没意义，弄不好还有危险。这样也好，不管范世煌来不来，今天你都不要去了，啊。你不是跟我说你们有人想见的吗？要不这样吧，我就去一趟，我再找个地方约他喝茶，你们再见面。恐怕今天是见不着了，我的人还有别的事情。哦，好吧。好，轻点哈。老魏师傅，老魏师傅，老魏师傅，我把人带来了。不开枪！哎哎，师傅，收。啊。好。两本证带了。人呢？啊，在那儿。马驴子，哎，过来，快点。来来来，百师傅啊。来，师傅，行了行了。今天光见面不拜师，这鬼地方能拜师吗？改天啊，进城，摆上十桌八桌的啊。今天不拜师，那就请师傅给徒弟讲讲规矩，徒弟愿归为其下，一世尊敬。嘿，哎，你小子还挺懂规矩啊！啊，行，师傅给你念叨念叨啊啊！看见了吗？前面啊啊，前面那三个炮楼子，里面全是鬼子啊！这厨房啊，每天负责他们三顿饭，炒鬼子晚上还要吃顿夜宵。哦，你刚来的啊，腿勤快点。南面、东面那两个距离最远，啊，哦，全由你负责了啊！谢师傅，记住了，记住了。马驴子，哎，马驴子，拜了老魏师傅，你算是碰上仙人指路了。就他做菜的手艺啊，十里八乡没有不知道的，连皇军都服他。好好学手艺，这辈子你就拿下了。哎。马雷子，哎，记着你的任务，把炮楼的位置，还有内部的结构，都画清楚，然后送出来给我们，注意安全，放心吧。弟兄们，过来来来，鬼子循环画了，准备开饭啊，啊，哎。
快快坐，快坐，快坐，马上走，马上走，来。什么好吃的啊？我在车里头就闻到了，有鸡有鸭，什么都有。王老板，实在是不好意思，今天让你白跑了一趟。今天这桌菜我来请，我以茶代酒，来，敬你一杯。无所谓。也就是因为您啊，让我引进范世煌，我才不得已来三浦镇。要不然啊。我真是不愿意和这人交往，这人不地道。哎，你们找他有事儿吗？收拾他。哦，可以理解。谁让他织网呢？哎，我什么也没听见啊。真把范世煌给请来了，看来今天是情报部门的精英聚会啊！哼，这个汉奸，看来还有重要客人没到呢，这都在门口等了半天了。再等等三哥，我这不是见鬼了吧？这位是韩市局的情报顾问范世煌，范长官。司令官阁下，本人久仰您的。范军，请，请。要抓吗？藤野和范守煌在一起，这是没有想到的。这倒是一个新的情况，可是现在不能抓。他作为一个情报人员和鬼子接触的真正目的，我们现在还没有办法判断，所以需要收集更多的证据。但是早点抓到范守煌的话，就能够早点把王杰区委的事情给弄清楚了。可他是韩市局的情报官，我们没有证据就抓他，这会引起韩市局的不满，他会借机跟我们搞摩擦。如果我们有证据证明他跟鬼子沆瀣一气的话，到时候再抓也不迟。那个时候韩市局就没有什么话讲了。嗯，好，那咱们就这么办吧。嗯。哎，坐我正前方那个留胡子的。从我进门开始就一直盯着我，我老觉着他很面熟，但是我想不起来
在哪里见过他？前面那个留胡子的，你见过没有？他应该是武汉人的手下。上次咱们在云水镇码头解救武工队的时候，他是那家茶楼的老板。你确定吗？当然确定了。当时他没有暴露自己的身份，但是我很肯定，他就是别动队的他下楼去了。现在外面全都是鬼子，他一定是叫人了。要是我们的身份暴露了，那马路就一定会有危险。我现在下去处理他，你们在这等我。你还真沉不住气，怎么，想掏枪？没有没有没有，你叫人去了是吧？好，我在这里等你的人来，但是你让我的人先走。要不然，第一个死的就是你。这，这不可能。楼上还有一个你们的政委吧？是他杀了吴旅长，找到你们都不容易，让你们走，可能吗？正好，皇军就在对面呢。哼，你喊一声试试看。呃。我不喊，你不敢开枪，我不敢喊，这样很好啊。那那咱们就这么待着吧，啊。小子，你敢偷我的东西你！你掌柜的，我的钱包在你这丢了，你管还是不管？我我，对，我就是他偷的，我的钱包也丢了，打他！啊，你还不止偷我一个人的钱包啊？在你、啊、你个贼东西！我知道这茶楼是什么背景吗？我背景你懂吗？我我当然知道了，我知道了还敢在这放肆？走、啊啊，走，走，滚！掌柜的，你死定了！我的枪被他们偷走了，他们才是小偷呢！你说什么？是他一救他来的路上，你死定了！我死定了！我要撕屁股，你就掉脑袋了。十三姨来了怎么样？我是他亲爹。狗东西，我说你小子不懂背景，亲爹懂吗？走。哎哎哎哎哎哎、爹，这怎么了？这小子在店里偷东西。
，人跑了，跑了，他还骂我，死定了，我不打他打谁啊？石大爷，石大爷，我真不知道这是你爹啊这。现在知道了吧？知道了。滕野君，你就不应该这么早的返回中国，等伤养好了再回来也不迟啊。一天不消灭新四军编一队，我一天也吃不下睡不着。这个仇我一定要报。只要你按照我的方法进行康复治疗，不出三个月，你就可以不用拄拐了。我恨不得明天就上战场。滕野军，你作为大日本皇军的栋梁，还是身体为重啊。那么多茶路他不去。为什么选这一家呢？吴科长他也不知道茶楼有敌人，我只是觉得奇怪，那些人怎么把贺政委给认出来了？三浦镇离我处决吴怀仁的那个县城很近，那儿的特务多，认出我来没什么奇怪。我看十三姨是不会罢手，他一定会复仇。嗯。杀父之仇嘛，我倒是觉得十三姨这个人，拿过来，坐。怎么这么晚才来啊？你怎么了、啊？我这一次丢人可丢大了。你到底怎么了？组织上给了我一个二等功，结果后来才知道，藤野没有被我打死。我就是弄不明白了，唐直的距离不到十米，我怎么就没能把他给打死呢？没死就没死吧，他命大，你没辙。你现在要想的是，下次机会一枪就送他回日本。说的也对，可是这次我真的是白白浪费了一个好的机会。哎，不说这个了，啊，我找你来。是有另外一个重要的事情想跟你商量一下。我在回来的路上，左思右想，我觉得这个任务，你最合适不过了。怎么样？你别说，这倒真是个挺有意思的任务。我就知道你小子对这个会有兴趣。那炸鬼子炮楼的事儿，嗯，这件事情你不用操心，组织上已经有交代了，炸炮楼，让五大金刚去完成。你现在最重要的，就是要保证这次任务的成功。啊，对了，我呢，把喜子派给你，他也跟了我很多年了，这小子可靠、聪明，如果你还需要一些人手，或者枪械、人员策应什么的。你就提前给我报告。我希望你这次任务能够很顺利的进行。来，祝你顺利成功。嗯，都明白了吗？明白，明白，明白。带着行动吧。是，是，是。关参谋长。啊。关参谋长
，我这段时间要跟高副大队长出去执行任务，送信这活就交给小张了。啊，都交代清楚了吗？放心吧。好。三个破瓦罐子有什么好看的？师兄，呃，这么大三个瓦罐子，这个矿泉能吃得了啊？一个炮楼二十多个人呢，他们还嫌不够呢。哎呀！驾！儿子，哎，师兄，今天啊，我领你熟悉一下这几个炮楼的地形，以后就你一个人往那送饭，好吧？<笑>好好，师兄，呃，俺来时候老魏师傅就说了，刚来多干点，没事。嗯，要不说你叫马驴子呢？马驴子那就是骡子，骡子是最能干的。<笑>你看你这体型，<笑>走，我领你看地形去。走，好，头前带路。师兄，你在前面带路。这这这什么事儿？走走走走。好好。哎哎哎！太君，送饭的哥。走。哎，快快快快！哎，别别别别！你干嘛呢？啊，送进去。啊。嗯，不用送，他们自个儿会下来吃啊。啊，不。哎哎哎，太君，他是新来的。啊，新来的，他那个是魏师傅刚收的徒弟，可能干了。啊，对对，鸡汤。有。香香的鸡汤，你手艺大大的游戏，我的大大的游戏，你们大大的游戏。游戏，大大的好啊！好好。哎哎哎！去去去！干嘛？不能进去，找挨揍啊！见过警示，走吧走吧
，你呀、啊，你呀、啊，你呀、啊，都说我不开窍啊，你就是不开窍，他爹老不开窍。嗯，你就是天底下最大的笨蛋，什么事都干不了。哎呀，师兄，俺不是故意的，你别告诉魏师傅啊。告诉不告诉魏师傅，你都得赔，你赔两个，还还得罚你一个，让你小子长长记性。哎，行行行。哎，别说三个，多少俺都赔，行吧，师兄。嗨、哎，魏师傅，哎，魏师傅，来来，忙着呢。来来，拿去又送东西，这是不好意思。不开枪。哎，来了来了。哎。说了啊，哎哎哎，啊啊，刚才屋里吵着什么呢？你光听你那吵吵吵吵什么呢？那个，你还是问马驴子吧，他不让我说。马驴子，哎，过来，又闯祸了是吧？刚来就砸烂东西，哎呀，砸砸砸了呗，又泡瓦罐子。小伙小心点儿。胡叔，咱们是不是该跟魏师傅商量商量？这拜师宴。怎么办啊？哎哎哎，魏师傅，这事对不住啊，马驴子，我得好好的说说他，不然净给你找麻烦啊！啊，说说，哎哎哎，哎，过来！哎，孩子不懂事，哎，拜师宴的事儿，咱还得办好他。那不小心摔的，不开枪让俺赔三个。任务进行的怎么样？大队长，所有情报都在这里，告诉波波说。在瓦罐里装上军能炸弹。炮楼的鬼子十点钟休息，瓦罐送来，当天晚上就开炸。嗯，好，知道。你得往哈，哎，祝你升官发财哈！哎，这个下活啊，就别送东西了。啊，不好意思，咱们都是书吏，哎。大队长，马驴子在俺包已经准备好了，就看今天晚上行动了。袭击的时间一定要准确，过早的话会引起鬼子的注意。大队长，装甲车的装甲非常厚，重机枪。远近距离是打不穿的。嗯，这装甲车一定得除掉，不然对我们的威胁实在是太大了。大队长，他的行动规律我已经摸清楚了：白天两个小时出动一次，晚上随时随地可能出来，还没摸清楚。要是这样的话，我们发起进攻的时间就要做调整，而且要速战速决。是，我们还是回去安排。同志们，今天晚上，小鬼子们和他们那三座炮楼就要被你们亲手的送上天去。这是我们便衣大队成立以来第一次的攻坚战。我要求所有参与战斗的同志们一定要奋勇杀敌，要让鬼子们血债血偿。血债血偿。啊，马驴子，这是你新配的三个瓦罐啊？是的，师兄，这是二爷夫今天刚送来的，俺洗干净了，装几趟。哦，啊，不用洗了，不用洗了，现在装不着啊？为什么？哎，你看咱师傅那个紫砂葫芦嘛，刚买来的时候要煮个十来天才能泡茶。瓦罐一个道理，你现在放上那鸡汤，它有那个土腥子味儿。哎呀，师兄，啊，什么土腥味不土腥味的，不一样用吗？哎，什么一样用？干什么都得讲究个道咱做厨师的就得讲究，知道吧？
。你这你现在这个新瓷罐，你放上鸡汤，它不好喝，它坏咱的名声。哎呀，师兄，什么名声不名声的，咱们干厨师的，你做菜都不洗手，你。正常，怎么说话呢？啊？是，你这这这么多瓦罐子，你你你干嘛非用你这三个新的呀？我不是你什么我什么？这这这我不开窍，你比我还不开窍。你知道狗熊他娘怎么死的吗？不是，笨死的。不是猪。马驴子，哎，你蹲着干嘛呢？想媳妇呢？干活。哦，好嘞，好嘞。你真是懒驴上套，不拉就尿。去吧，去吧，去吧。哦，哎哎哎，站稿那小鬼子要问你要吃的，别给他，不惯他毛病。哎，行。哎，哎，马驴子，快点，快点。太监，什么得干活？这个。这个，哎，咕咕咕咕咕咕咕咕，啊哟，啊哟西，马驴子，你的良心，大大的坏了。呃，不是俺的良心坏了，是伙房的撬不开他们，看管的太严的，俺的没办法的，不好动哪里。我的，大大的脾气。多多密集，呃，办法倒是有一个，呃，你得把火房里撬不开他们的叫过来训话的，俺得偷偷的跑回去。哦，这下子的就大大的来了。哟西，快快的，皇军的训话啊，快快的。师兄，哎呀，跑了，不跑，不跑了。呃，这个刚才啊，鬼子上边发火了，呃，把俺一顿臭骂，呃，让俺过来叫你去听他训话来。不是，他让我过去听他训话啊？呃，让你们几个都都去，也也不是赶你过去，也不是出什么事了。是不是他又问你要鸡爪子吃了？他不给他，老子还得留着喝酒呢。哎，师兄，师兄，可不行啊！那几个哨兵说是要联合告发你，说什么火房里撬不开。呃，这个坏良心坏了回来的，不是咱火房里没有叫撬不开的，他把你不开窍说成撬不开了，他娘的，还说什么要报告鬼子中队长那去，说什么火房里撬不开新四军的干活，你，师兄，你一说这可怎么办、啊？要是告到中队长那去，这事儿就麻烦了。对呀、啊，这事儿可就大了。对呀、啊，哎呀，师兄，要不说你不开窍的，你说你给小鬼子较什么劲儿啊？啊？又不是你们家的姐，再说了，别到时候鸡爪子包住了，咱哥几个性命丢了，不划算呀、啊，师兄啊！哎呦呦，那我过去听他训话去。行，到时候我弄半罐子猫尿，我灌死他。走走走走走走，好，好，你去吧，师兄，你去吧。哎，马驴子，鸡汤马上就好了，闹钟一响你就赶紧喊我啊！哦，谢谢师兄，你去吧。
还是军区工兵厉害呀、啊，高举能炸弹。这闹钟响的真是时候啊！啊，师兄，铃响了，来人坐好了，来了来了！妈的，还敢骂我！师兄啊，鬼子小明都训你啥了？训你啥？不就是想吃两个鸡爪子吗？拿咱中国人不当人！王老板，今天给他加点好料。哦，哎，快点快点！好嘞，快拿过来。昨天晚上的还没到，嗯。耶！耶！耶！哎，得，哎呀，再给他来点新鲜。哎，是是是是是，师兄师兄，哎哎哎，师兄，哎不不，别别再加了，别再加了，再加就喝出来了。哎呀！鬼子，鬼子敢训咱，咱就给他点好料，尝个鲜。别和他今天闹得欢，改天让他上西天。快，搬出去！哎，还等改天，就在今晚。来了。一个人一辆车子啊！你送最远那个，谁让你劲儿大了？谢师兄。要洗要洗，哎，要洗要洗，哎，一会儿你就归洗。你们一块跑，永远不要再回来了。你来办你发癔症还是做梦啊？哎呀，师兄啊，俺看你个魏师傅是好人才通知你们。俺实话告诉你们，今天晚上新四军就要炸炮楼了。鸡汤，快转的！太阳教的军，你再晃俺，俺就把鸡汤罐子给摔了，不给你们喝了。有，是，鸡汤的，大大的，快快的送来。哎，小乖乖，你可别张了。师傅，哎哎哎，对对，马驴子，你的，为什么你来晚了？啊，来，慢走。啊
，俺俺是来晚了，呃，这个呃，整馒头的兄弟被几个咬伤了，正正抢救呢。你你俩别疼脑袋啊，可不让俺不疼嘴。馒头蒸鸡蛋，幸福三点五，快快，没戏没戏的。哎呀，快快的，馒头的，馒头，你们俩都是不开窍啊啊！报告。马驴子，优秀的干活。马驴子，请。感谢天王爷。哎，有没有搞错呢？这俺马驴子送的好不好？站住！马驴子，是什么的味道？太君，呃，这是呃药膳十十全大补汤，味道好极了，你自己尝尝吧啊！俺回去馒头的大单子送来啊！呀西。其他人。
，你别看他情报不雅啊，威力可大了。俺家暴露了三个瓦罐的底层的，就在安装的这个装置。<笑>哎呀，今天晚上压轴戏啊，就看他了，还得咱立竿做主。<笑>好，马林子，站住啊！站住！<笑>看见俺推翻三座大山了吧？看到了，干得漂亮。站<笑>住！小鬼子又开了辆装甲车，能不能把他们给炸了？你放心，没有问题。好，王洋洋，走，配合马林子，先把装甲车给炸了。是，马林子，走，走。小杨，现在只有一分钟时间，你掩护我，转圈。高弟，马林子，有你的。马林子，别去，没时间了，你别回，俺自己能过去，别跟着俺。马林子，你，你。谁干的？应该是新四军的便衣队。又是便衣队，三座四星级炮楼，一辆豪华装甲车，六十多位帝国圣战勇士，不到一个小时，全部进了靖国神社。超强的攻击力，怎么可能是一支小小的便衣队打的呢？吕校长阁下，请相信我的情报来源。啊，其实我们一开始都小看了便衣队。据内部情报，便衣队是新四军淮北军区各部队中的精英，由八路新四军的最优秀分子组成。其领导骨干为参加过长征的红军战士。新四军的装备现在已经达到每个班配备一挺轻机枪，所以高爆炸弹、穿甲弹、定时器、磁性系列等特种武器已经由新四军的兵工厂用土法研制出来，所以。
这些新式非常贵，具有高效杀伤性的武器，对他们来说已经，已经不是什么奢侈品了。当年淞沪会战时，国民党的一支水下敢死队，用高聚能穿甲弹，把皇军的一艘战列舰炸开了一个大口子，险些沉没。所以，好了好了，别说了。我不看过去，说说现在和将来。范军，坐下。唐亚军，这次你死里逃生，我真为你高兴。幸亏那天我穿了防弹衣，但其中的一个子弹还是打在了我的腿上。我已经向防务长大臣提交了一份议案，马上研制带防弹裤衩的防弹裤子。嗯，是啊，和共军作战已经到了防不胜防的地步。皇军的三部据点被编一队全歼，这是皇军莫大的耻辱。我们必须进行强有力的回击，但是，编译队的驻地在哪儿，活动规律是怎么样，你必须尽快给我搞清楚。必要时，我调动山本旅团的主力，对编译队进行扫荡，一举全歼，斩除后患。为报血耻，我发誓。与便衣队血战到底，不辜负您对我的期望。局长，嗯，军区电报。据悉，韩市局部情报官范世煌有勾结日伪之迹象，即令便衣队彻查，必要时可将其拘捕。范世煌果然有问题，这下好了，军区下达的任务你们就放手干吧。哎，局长，嗯，这个范世煌，他是那个范世煌吗？啊，大队长，哟，你来回答这个问题。啊，局长，那这个毛妮子是那个毛妮子吧？啊，我很认真的。电报上的事情，我什么时候嘟过嘴啊？呃，是是是，呃，那你还认识有谁叫范世煌的吗？我有一个远房的老姨，在一个叫范世煌的家里做佣人，因为这个人名字很怪嘛，所以我就记住了。包务员嘛，记性好也是没有办法的事情啊。可是我不知道我老姨的东家会不会就是电报上的这个人，所以我就问啊，这个范世煌他是不是那个范世煌？二位首长，我问的有错吗？呃，嗯。呃，没错，没错，没错。毛妮子同志很敏锐啊，大队长，你继续回答。好，好，好。那我问你啊，你老爷的东家他是干什么的？我要是知道啊，我就不会问这个范世煌他是不是那个范世煌了。啊，把我给弄糊涂了。好，没关系。这个你老爷的东家他住哪？他住在李七镇。哎，妮子，那你知道？韩世举，他的那个指挥部就设在李七镇吗？啊，那就是说，这个范世煌，他就是那个范世煌。请问，您是十三爹吧？本人谢伯牙。哎呀，久仰久仰，早就听邓老板说起过你，今日终得一见，幸坏。请坐。
。可惜啊，邓老板去年死于战火，英年早逝啊。是啊，是啊，葬火纷飞，世事难料。早就听邓老板说，谢董的买卖做得很火，且为人又豪爽，一直想要当面领教。不料今天竟在这小店相聚，真是意外之喜呀、啊！我也是久闻十三爹的大名，更是得知您有一个威震八方的龙门快婿啊！快别提吴怀仁那个死鬼了，早让人家给咔嚓了，是吗？不过也好，要不然我天天看他的脸色，他他简直就是我的老丈人。那姑娘现在可好啊？姑娘，您是说十三姨啊？外面都这么叫他，弄得我这个当爹的也叫他十三姨。姑娘现在好，好的很。皇军的座上宾，腾哥，我告诉你，退，就差两分钟，就差两分钟，我就把便衣队那帮家伙给逮着了。哼，里头还有那女的。沙老吴的那个那个什么什么伟，政委，对，对，政什么伟，没有什么了，就叫政委。哎呀，甭管他什么伟，那女的迟早让我给逮着，非扒了他的皮当灯罩。哼，哎，你说老吴这个死鬼哈，你说气不气人？哼，放着我这么个高贵典雅的女人，他不用。看上那个什么上海名媛，那个郑什么伟，腾哥，我告诉你啊，那天我就觉得不对劲，我就觉着要出事儿，可我怎么拦我也拦不住啊，真气死人了，我真是气死了我！哎，你说老吴啊，他再怎么花，好歹我也是他明媒正娶的第十三任姨太太呀，啊，这仇我一定得报。一是为了那死鬼，二是哈、啊，但凡跟我十三姨抢男人的，尤其是当着我的面抢男人的女人，她必须死